Ja w ogóle nie pamiętam, żeby mi ktoś czytał książki. Znaczy, jeżeli to mama, na pewno mama. Ale w mojej pamięci jest to, że ja czytam książki. Nie to, że ktoś mnie czyta książki. A chyba się dość szybko nauczyłem czytać i zapewne byłem bardzo dumny, że umiem czytać i nie chciałem, żeby ktoś mnie wyręczał w tym. Tak, nie, jakichś takich dłuższych seansów czytania a, nie pamiętam. Nie. Znaczy, jeżeli, no, musiała być mama, bo ojciec był jednak bardzo zajęty pracował, a przygotowywał swoje wykłady na następny dzień, miał swój pokój, który był częściowo zamknięty dla rodziny, bo to był pokój, gabinet ojca, bardzo zresztą skromny. Ta, zawsze pamiętam o tym, że e, na samym początku ojciec oczywiście potrzebował czegoś w rodzaju biurka, nie stać go było na prawdziwe biurko. Chociaż no, w takim mieście jak Gliwice by w obiegu, gdzie w jakichś komisach a, takie po niemieckie meble, prawda? bo nowe biurko to zapewne było marzenie i mało tego było, ale na Śląsku, na, na wszystkich ziemiach odzyskanych a, musiał się odbywać handel tym ogromnym majątkiem materialnym, który pozostawili Niemcy, wyjeżdżają. No, mieszkało się w meblach po niemieckich. To, 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 to jest jedno z moich doświadczeń wczesnych, że cały świat materialny był właściwie po niemiecki. Radio było po niemieckie. Nawet pamiętam, że to była marka Nordmende, która istnieje, wydaje mi się, istnieje do dzisiaj. A mama miała jakąś maszynę do szycia, też Zingera oczywiście. Znaczy Zinger był amerykański, ale nie wiem, czy amerykańsko-niemiecki. Ale to były niemieckie zapachy, to myśmy mieszkali. Z tego Lwowa rodzice nie mogli dużo przywieźć, zresztą prawdę mówiąc nic nie mieli w Lwowie, bo, bo tuż do wybuchu wojny mieszkali w Warszawie i straci to, co... Ojciec miał pierwszą posadę w Warszawie, a w fabryce notabene nadajników radiowych. Ten, ten element nadajnika radiowego towarzyszy, e, towarzyszy mojej rodzinie od, od bardzo dawna. I a, mieszkali na Saskiej Kępie, ale nie mieli własnego mieszkania, tylko wynajmowali dwa pokoje czy coś w tym rodzaju. I, I mieli trochę, z tego co opowiadali, mieli trochę własnych mebli, ale je porzucili, uciekając potem z Warszawy, wracając do Lwowa, do, bo, bo tam była cała rodzina. 